Assalamualaikum, halo teman-teman apa kabar? Balik lagi di channel youtube aku Isi Cafe CA Alhamdulillah bun, bisa ngonten lagi nih walaupun aku sibuk banget kegiatannya sekarang ini ya Nah ini ngomong-ngomong aku tuh habis mudik dari rumah suami kan Kemarin kemerdekaan gitu ya, aku pulang dan aku nggak bikin vlog di sana ya karena repot banget Dan ini paginya aku tuh udah dianterin suami, udah sampai di rumah ping lagi Kita tuh belum lepas-lepas baju, belum lukar-lukar gitu ya Aku langsung minta tolong ke suami aku buat pasangin rak ambalan karena dia tuh mau lanjut pergi kerja dan nanti aku ditinggal di sini sama Cesa berdua ya. Oke kakak-kakaknya Cesa ada di Kawunganten ya lagi sekolah. Oke di sana dititipin sama Mbah Uti dan ada yang bantuin pegang juga ya Bun jadi aman ketika aku tinggal. Oh ya Bun balik lagi nih ke konten aku ya. Ini lagi pasang rak ambalan. Nah ini rak ambalannya itu bekas dapur yang dulu ya dapur yang belum direnovasi rumahnya. Nah ini aku pasang lagi karena aku rasa Kayaknya tuh butuh ya Barang-barangnya tuh udah semakin banyak Alhamdulillah Mipil-mipil beli sedikit-sedikit Akhirnya lengkap juga Untuk peralatan dapur aku Alhamdulillah dapat endorse juga ya bun Nah sekarang juga aku udah live-live gitu ya Jualan live Banyak sampel-sampel juga Nah tapi rak ambalan ini sih Mau aku pakai buat kebutuhan pribadi di dapur aku Jadi yang bener-bener uh, Ini tuh aku pakai sehari-hari ya Selain itu Ini sebenarnya aku mau ganti gorden ya teman-teman Cuma di sini tuh kayak pengaitnya tuh lepas Jadi sama suami aku itu dikencengin dulu ya parah banget sih bun dulu pas pindahan dapur aku bisa ya hilang satu tongkat gorden kolong kompor harusnya tuh aku punya dua akhirnya yang pakai tuh cuma yang sebelah kanan aja itu yang di bawah kompor ya nah untuk di bawah wastafel ini aku pakai tali dan pengait yang khusus buat pasang gorden kolong kompor nah ini kadang suka lepas gitu loh pakunya kayak kurang kenceng gitu ya di ini sama suami aku dipaku lagi gitu bun nah ini lagi aku tali tali dulu biar lebih rapi Ya. Sebenarnya lebih praktis pakai tongkat fleksibel sih bun Tapi kalau pakai tali yang khusus buat gorden kayak gini juga bisa rapi ya. Terus juga dia bisa kenceng Yang penting pasangnya tuh dipasin dulu gitu Nah ini sebelum gordennya aku ganti Ini aku lagi pas-pasin dulu gitu ya Kayaknya gantinya tuh nanti Aku mau coba dulu deh ini udah pas apa belum gitu bun Lagi dicoba-coba dulu ya Alhamdulillah udah jadi nih bun Udah dicoba, udah kenceng Dan aku mau gantinya nanti setelah ayahnya Cesa berangkat kerja ya Ini aku lagi lagi rapi-rapi dulu sambil nungguin suami aku lagi ngopi dulu ya bun tadi udah aku bikinin kopi cuma nggak aku rekod ya dia lagi duduk di meja makan ngopi dan aku lagi sapu-sapu sambil ngobrol-ngobrol dulu ini agak kotor tadi ada remah-remah kayu gitu ya suami aku bikin uh, tambahan di rak ambalanya tuh buat ngaitin ke tembok oke okay, nah ini suami aku udah berangkat kerja ya bun aku singkat aja vlognya sekarang aku mau beres-beres dulu barang-barang yang mau aku taruh di rak ambalan ini insya Allah ini tuh kenceng ya walaupun cuma pakai pak Nah ini loh bun barang-barang yang mau aku taruh di rak ambalan tuh kayak sutil-sutil silikon Terus ada ini ya sendok-sendok sayur Sendok-sendok buat aduk-aduk kopi atau apa gitu lah ya Terus dilanjut ya bun karena udah selesai beresin di rak ambalannya Sekarang aku mau nyuci dulu Ini sebenarnya tuh nggak banyak ya Ini tuh cucian waktu kemarin aku tinggal mudik ke rumah suami Jadi cuma sedikit ada di meja gitu Terus aku nambahin kayak uh, apa tuh tempat minum-tempat minum Sebenarnya tuh nggak kotor ya, cuma karena aku tinggal jadi takut ada apa sih debu apa gitu ya, kecoa atau apa aku takut aja gitu. Sebenarnya sih bersih dapur aku, alhamdulillah ya. Di sini tuh nggak ada tikus ya, kecoa juga uh, jarang banget ya, cicak juga jarang ya bun aku lihat gitu. Jadi ini aku cuci-cuci ya, cuma berjaga-jaga aja gitu ya. Nah ini gelas-gelasnya juga cuma sedikit ya, udah nanti aku cuci dulu ya bun. Terima kasih teman-teman udah klik video aku, ikutin konten aku sampai selesai ya, karena hari ini tuh aku mau masak juga dan nanti kayaknya mau ke pasar cuma nggak aku rekod lah ya kepanjangan soalnya nah nanti aku mau masak nih ada barang rekomendasi buat temen-temen yang mau hidup sehat yang mau ngurangin minyak ya nanti aku punya caranya oke tetap stay di channel isi cafe ca ya
Masya Allah gerak cepat banget nih bun baru pulang ke rumah suami beres-beres dapur terus juga ke pasar nih ya untung masih kebagian nih sayuran-sayurannya ya ini aku beli buat tiga harian ke depan lah ya bun kadang juga beli karena di sini cuma berdua sama Cesa jarang masak aku beli kolang kaling juga nih bun oh iya bun sebenarnya aku pagi hari ini tuh prioritas mau beli ikan ya buat Cesa makan gitu loh dan ini ada beli telur asin juga ya teman-teman karena aku jarang stok mie instan ya kurang suka jadi lebih ke telur aja itu buat darurat kalau pagi hari sarapan ya bun telur ayam atau telur asin gitu ya diselang terus juga nih aku mau langsung bersihin ikannya dulu sebelum aku masak ya teman-teman karena ini tuh ternyata belum dibuangin kotorannya nah kalau di rumah suami aku di kawunganten aku beli langganan itu udah langsung dibersihin tinggal cuci tinggal masak kalau di sini beda ya di rumah pink nih harus masih kotor-kotoran ya udahlah nggak apa-apa langsung aja ya kalau udah dicuci-cuci bersih dulu nih kayak gini di air mengalir ya teman-teman Ikannya lagi aku tiriskan dulu ya bun setelah dicuci dan sekarang aku sambil beresin belanjaannya nih Nah aku lagi nuang minyaknya ini aku taruh di botol khusus ya buat minyak goreng ya Jadi walaupun ada kemasannya udahlah aku tuang aja kayak gini biar rapih ya Dan dilanjut untuk beberes yang lainnya nih setelah minyak goreng ada perbumbuan juga nih mau aku taruh-taruhin di tempatnya dulu ya teman-teman Nah ini tadi aku belanja ke pasar ya bun Aku beli bawang merah sama bawang putih seperempat campur gitu Karena di rumah tuh masih ada stok sedikit dan aku jarang masak juga Jadi belinya tuh sedikit-sedikit nih kalau di sini ya Takutnya busuk juga ya kan Untuk sayurannya aku beli buncis, terong, terus kangkung juga Ya udah aku beresin dulu ya Oke teman-teman karena yang utama aku tuh pengen masak ikan ya tadi udah aku tiriskan sekarang aku mau kasih bumbu dulu Nah ini aku pakainya bumbu instan aja deh karena aku lagi males ngulek-ngulek bumbu ya Nah ini aku tambahin garam lagi karena menurut aku bumbu ini tuh kurang asin kalau nggak dikasih garam lagi ya dan aku udah selesai food prep juga Bawang merah bawang putih udah aku taroin Di rak bawang mini ini Terus ada minyak gorengnya Aku nggak beli banyak-banyak minyak goreng Ini bisa satu minggu lebih ya Karena sekarang aku lagi mengurangi konsumsi minyak berlebih ya bun Nah ini tuh udah aku jejerin ya di sini seperti ini nih Aku ada beli ikan Ada beli telur asin Terus beli tahu ya Ada cabai Nah percabian jangan sampai nggak beli ya Ada beberapa sayuran juga Ada wortel Ada kelapa parut juga nih ya bun udah seperti ini aja untuk dua atau tiga hari ke depan nanti aku bakal belanja lagi ya karena ya lihat situasi kalau lagi mau masak ya masak kalau enggak ya udah aku beli jadi belinya cuma segini dulu deh untuk belanja mingguannya aku ya cuma buat dua atau tiga harian gitu oke bun sekarang aku mau tutup tutup dulu dan waktunya buat masuk ke kulkas biar awet sampai beberapa hari ke depan ya biar nggak busuk ya kita taruh kulkas dulu ini di tutup-tutup dulu ya
Oke okay, teman-teman, alhamdulillah kulkasnya udah rapi. Ini udah aku jejerin semuanya udah siap buat dimasak-masak besok ya. Dan sekarang lanjut ya bun, aku mau masak ikannya nih. Nah teman-teman, ini loh barang yang mau aku rekomendasikan ke kalian semua ya, yang mau hidup sehat, yang mau ngurangin konsumsi minyak, yang lagi diet. Nah ini cocok banget nih. Di video sebelumnya aku udah bikin video unboxing untuk air fryer dari produknya Miko ini ya. Dan video kali ini aku mau coba masak menggunakan air fryer ini karena aku juga sebenarnya lagi agak mengurangi konsumsi minyak berlebih ya bu. Jadi akhir-akhir ini aku tuh memang lagi mengurangi konsumsi karbohidrat yang kebanyakan, terus juga mengurangi minyak, sama ya hitung-hitung ini tuh kayak investasi kesehatan jangka panjang ya teman-teman. Oh ya ngomong-ngomong ini air fryernya lagi aku panasin dulu 5 menit ya karena nanti itu mau buat masak ikan. Jadi kalau kita masaknya pakai air fryer kayak gini nih bun, kita tuh bisa mengurangi konsumsi minyak berlebih yang biasanya digoreng pakai minyak yang sampai tenggelam ya ini tuh cukup sedikit aja dia udah bisa mateng dan udah bisa garing juga ya nah ini aku mau coba ya bun. aku mau masak ikan yang tadi udah aku marinasi ya udah dibumbuin dan sekarang aku mau taruh dulu nih di atasnya kayak gini tuh pakai alas air fryer tujuannya itu biar nggak kotor ya keranjang air fryernya jadi kalau misalnya mau kotor-kotor itu ada di alasnya aja nah ini aku menggunakan alas khusus air fryer itu yang anti lengket ya teman-teman nah sekarang aku mau taruh dulu ikan-ikannya ini di sini aku olesin minyak sedikit-sedikit tapi yang pas pertama itu nggak kerekot ya maaf banget Masya Allah ini kelewat ini tadi tuh aku oles-oles pakai kuas ya yaudah nanti kalau aku mau balikin dioles lagi ya bun sekarang aku masukkan dulu keranjang air fryernya ini yang tadi udah dipanasin 5 menit Meko transparan air fryer ini dengan sudut pandang 360 derajat ini memudahkan kita untuk melihat proses memasak makanan secara jelas bun. bisa melihat masakan tanpa mengeluarkan keranjang air fryernya hemat listrik dan anti jeglek loh bun teknologi daya rendah cuma 650 lo watt sudah tersertifikasi SNI lebih terjamin untuk digunakan desainnya juga estetik modis dan elegan dong tentunya kalau produk-produknya dari Miko ya nah ini ceritanya aku tuh udah proses pembalikan dulu ya bun ini mau aku balik dulu ikannya biar merata nah di sini tuh aku cuma ngolesin minyak sedikit banget kayak gini ya bun jadi benar-benar meminimalisir penggunaan minyak berlebih ya bun teknologi sirkulasi udara membantu mengurangi hingga 90% kadar lemak dalam makanan jadi ini tuh bisa menjaga pola diet yang sehat dan mengontrol kolesterol juga nah ini aku mau kasih lihat juga ya bun kalau air fryer ini aman buat anak-anak jadi terpaksanya nggak bisa dihindarin kok anak-anak kita menarik keranjang air fryernya dia itu akan berhenti operasi secara otomatis bun kalau ditarik keluar keranjangnya ya nah, ini udah mateng bun Masya Allah simple banget masak menggunakan air fryer ini ya jadi jadi aku tuh nggak kena minyak, terus juga minyaknya nggak berlebih ya, bisa mengontrol kolesterol juga nih kalau kayak gini ceritanya. Pas banget nih buat yang lagi diet ataupun juga hidup sehat ya. Oke, dilanjut ya bun, ini nanti bakal aku review untuk dagingnya seperti apa, dalamnya udah matang apa belum, tapi aku mau masak ini dulu nih. Aku mau kukus buncis, wortel, cabai, bawang merah, dan juga tomat ya, karena aku mau lalapan dan bikin sambal bun. Ini dikukus dulu ya, nanti mau bikin sambalnya. Sambil nunggu sayurnya dikukus sampai mateng, ini kita balik lagi ke air fryer dari Miko ya teman-teman buat yang kepengen hidup sehat buat yang kepengen ngurangin minyak berlebih terus juga mengontrol kolesterol yang kepengen investasi kesehatan jangka panjang, ini aku rekomendasikan ya, masaknya menggunakan air fryer aja, biar nggak goreng-goreng terus gitu, dan minyaknya juga bisa diminimalisir hemat minyak goreng, hemat listrik juga loh bun, yang mau samaan untuk link produknya, aku bakal taruh di bawah judul video atau di deskripsi box Ya. Oke aktivitas memasaknya masih berlanjut Sekarang aku mau bikin sambal dulu ya Namanya sambal apa aku nggak tahu Pokoknya direbus-rebus semuanya Ini aku cuma kasih bumbu garam sama penyedap rasa aja Yang nggak suka boleh skip ya untuk penyedap rasanya Tapi karena aku generasi micin ya bun Ini aku pasti pakai Dan ini untuk masakannya alhamdulillah udah mateng ya bun Ini untuk buncis dan juga wortelnya Untuk sambalnya dan ini untuk ikannya Hasil menggoreng dari air fryer ya Hasil memasak masak dari air fryer seperti ini tuh mateng merata, ini kriuk juga loh bun, walaupun minyaknya tuh tadi cuma sedikit kan, tapi hasilnya crunchy, dalamnya tuh masih empuk dan gak ada merah-merahnya sama sekali gak ada darah-darah sama sekali, ini tuh beneran mateng sempurna ya, masaknya simple, gak pakai minyak banyak bisa disambi sambil ngapain aja nih bun, masak menggunakan micro air fryer ya, oke bun, jangan lupa untuk tengok deskripsi box ya untuk pembeliannya ada link produknya, aku taruh di 
sana ya Oke okay, bun setelah aktivitas masak-memasak selesai Sekarang aku mau jemur baju Jadi tadi pas aku lagi masak Aku juga sambil nyuci pakaian nih bun Aku giling di mesin cuci Aku tinggal ya Dan ini tuh udah selesai cuci Sekarang aku mau jemur Ini tuh udah siang banget beneran Udah mendekati makan siang ya Sekitaran jam 12an kurang gitu ya Tapi di sini tuh panasnya cetar banget ya bun Sekarang kayaknya tuh musim kemarau ya Jarang banget hujan Nah panasnya tuh cetar Jadi kalaupun aku jemurnya itu jam satuan gitu ya ini tuh sampai jam 4 itu udah kering sih biasanya Dan gitu. ini aku jemurnya di kebun samping rumah ya bun Walaupun kebun ini tuh ada pagar kelilingnya ya Sama ayahnya Cesa itu di pagar keliling Jadi ini tuh gak kelihatan dari luar Aku sebenarnya pengen manfaatin lahan ini lagi Buat ditanam-tanam seperti dulu Tapi gak tahu kenapa Aku tuh kayak belum ada waktu aja gitu loh bun Rumputnya kemarin tuh udah panjang-panjang Udah aku potong-potongin ya dibersihin Sama suami aku juga Nah sekarang aku pengen tanam-tanam Kayaknya belum sempat gitu waktunya ya Ya semoga nanti aku ada waktu ya bisa buat ngerawat kebun ini lagi Oke teman-teman terima kasih ya udah ngikutin konten aku Semoga bermanfaat mohon maaf bila banyak kekurangannya Dan kita ketemu lagi di vlog berikutnya Isi Cafe CA pamit Salam santun sampai jumpa